ముగిసిందన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డయాఫ్రమ్ వాల్ పనులు పూర్తవ్వడం చరిత్ర అన్నారు డయాఫ్రమ్ వాల్ పూర్తి కావడంతో అక్కడే పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు ఆ తర్వాత శాంతి హోమం పూజలు చేశారు ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయిలో పదకొండు వేల క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ పనులు పూర్తి చేయడంపై ఇంజనీర్లను అభినందించారు ఇదే స్పీడ్తో పనులు జరిగితే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ కల్లా ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందన్నారు పోలవరం ఏపీకి జీవనాడన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాష్టం సస్యశ్యామలం అవుతుందన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు డయాఫ్రమ్ వాల్ ను జాతికి అంకితం చేశారు ఇంజనీర్ల హార్డ్ వర్క్ మనకు కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుందన్నారు బాబు ఒక్కరోజే అరవై వేల బస్తాల సిమెంట్ ను వినియోగించి రికార్డు సృష్టించారని ప్రశంసించారు చంద్రబాబు ఈరోజు చూసినప్పుడు దగ్గర దగ్గర పదకొండు వేల నూట యాభై ఎనిమిది క్యూబిక్ మీటర్లు ఇది ఇండియాలో మొన్న కాళేశ్వరం ఏడు వేల రెండు వందల యాభై చేస్తే ఈరోజు పదకొండు వేల రెండు వందల పన్నెండు చేస్తే ఈరోజు ఇక్కడ పదకొండు వేల నూట యాభై ఎనిమిది క్యూబిక్ మీటర్లు చేశారు ఇది ఒక చరిత్ర ఇండియాలో ఇంతవరకు ఎక్కడా జరగలేదు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రాజెక్టు త్రీ గార్జెస్ చైనాలో ఉంటుంది అది అందరం గురించి కూడా మాట్లాడతాం ఆ ప్రాజెక్టులో పదమూడు వేలు చేశారు ఒక రోజున అదే మరి ఈరోజు మన వాళ్ళు ఆలోచించేది ఈ నెలలోనూ నెక్స్ట్ మంత్లో రెండు మూడు నెలల్లో పదమూడు వేలు క్రాస్ చేయబోతున్నారు అంటే ఒకే రోజు పదమూడు వేల కాంక్రీట్ క్యూబిక్ మీటర్లు వేస్తారు దుబాయ్లో దగ్గర దగ్గర ఒకే రోజు అంటే ఫార్టీ నలభై రెండు గంటల్లో ఒక పని చేశారు ఆ నలభై రెండు గంటల్లో వాళ్ళు చేసిన పని మీరు చూస్తే పంతొమ్మిది వేల క్యూబిక్ మీటర్ల వరకు చేశారు అది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కాదు కానీ వేరే ప్రాజెక్టులో చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ పని పూర్తి అవుతుంది అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే దీనికి సిమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున వాడారు మామూలుగా అయితే కొన్ని వేల బస్తాలు అంటే అరవై వేల బస్తాలు మొన్న ఒక్క రోజు వాడారు ఒక రోజునే అరవై వేల బస్తాలు వాడారంటే అది ఒక చరిత్ర అలాంటి చరిత్ర సృష్టించిన ఇంజనీర్లు నవయోగాని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా గట్టిగా చపట్టుకోవడం పూర్తవడం ఇష్టం లేదని ఆరోపించారు చంద్రబాబు కేంద్రం సహకరించుకున్న ప్రాజెక్ట్ ను పూర్తి చేసి తీరుతామన్నారు సీఎం అప్పుడప్పుడు సరే కొన్ని కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి అధికార యంత్రాంగం సమస్యలు వచ్చాయి అదే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్పుడప్పుడు సరిగా స్పందించకపోతే వారి పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాం కడాన మీరు ఒకసారి చూస్తే కొంతమంది ప్రతిపక్షాలు మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇంత కష్టపడి ఇక్కడ ప్రాజెక్టు పెడతా ఉంటే ప్రతిపక్షాలు బాధ్యతారహితంగా ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే నిప్పులు కక్కారు విషం జిమ్మారు అంటే వాళ్ళకి ప్రాజెక్టు కానీ పూర్తయితే మీ జీవితాల్లో వెలుగొస్తే చూసి భరించలేక ఎప్పటికప్పుడు నిప్పులు కక్కే పరిస్థితికి వచ్చారు కానీ ఒకటే చెప్పాను పోలవరం పూర్తి చేయడం నా జీవితాశయం పూర్తి చేసి తీరతానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి 
ముందుకు పోతున్నాం ఎవరు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఏం చేసినా మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి దేశంలోనే నదులను అనుసంధానం చేసిన ఘనత తమ ప్రభుత్వానిదేనన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏడాదిలోనే గోదావరి కృష్ణాలను అనుసంధానం చేసి రికార్డు సృష్టించామని చెప్పారు వంశధార నాగావళి కృష్ణ గోదావరి పెన్నా నదులన్నీ అనుసంధానం చేసి రాష్టం నుంచి కరువును తరిమేస్తామన్నారు బాబు గోదావరి కృష్ణ రెండు నదులు అనుసంధానం చేసింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రం అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తాం అందరూ చెప్పారు నదుల అనుసంధానం గురించి ఇంకా పూర్తి కాలేదు మనం మాత్రం ఒక సంవత్సరంలోనే పట్టిసేమి పూర్తి చేసి కట్టాం ఈ సంవత్సరం పురుషోత్తపట్నం ఇంకొక లిఫ్ట్ పెట్టాం పోయిన సంవత్సరం కూడా పనిచేసింది ఈ సంవత్సరం ఏలేరు నీళ్లు దగ్గర దగ్గర ఇరవై నాలుగు టీఎంసీ నీళ్లు ఉంటున్నా రిజర్వాయర్లో చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏలేరు ఫుల్ అయ్యేడుగా మీరు ఎవరన్నా అన్నవరం పోతే చూసుకోవచ్చు ఆ నీళ్లు ఫుల్గా పెట్టే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం అక్కడి నుంచి ఇంకో పక్క ఇక్కడి నుంచి ఎనభై టీఎంసీ నీళ్లు కృష్ణా డెల్టాకి వెళ్తాయి కృష్ణా నదికి వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే గోదావరి పెన్నా అనుసంధానం చేయాలనుకుంటున్నాం గోదావరి కృష్ణా అనుసంధానం చేసి పవిత్ర సంగమాన్ని క్రియేట్ చేశాం భవిష్యత్తులో గోదావరి పెన్న గోదావరి నాగావళి గోదావరి నుంచి పైకి వంశధార ఐదు నదుల్ని అనుసంధానం చేయబోతున్నాం ఇది మహాసంగమం వంశధార నాగావళి గోదావరి కృష్ణ పెన్న మీరు ఎప్పుడెప్పుడు చదువుకుంటారు లేకుండా తింటా ఉంటారు అలాంటి శ్రీకాకుళం నుంచి తీర ప్రాంతం మొత్తం అన్ని నదుల అనుసంధానం చేసి ఈ రాష్ట్రంలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా శాశ్వతంగా కరువుని రానీయకుండా చేయడం ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ధ్యేయం తప్పకుండా మీ ఆశీస్సులుంటే ఇది సాధ్యం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా